ഉദയ് കുമാർ ഉരട്ടിക്കൊല കേസിൽ നിർണായക വിധി ഒന്നും രണ്ടു പ്രതികൾക്ക് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു മറ്റു പ്രതികൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം വീതം തടവ് തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി ജഡ്ജി കെ ജെ നാസറാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് സർവീസിലിരിക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് വധശിക്ഷ കിട്ടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസെന്നും പ്രതികൾ ഒരുതായും അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊല കേസിൽ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത് ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ ജിതകുമാർ ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് വധശിക്ഷയും നാലും അഞ്ചും ആറും പ്രതികളായ അജിത്കുമാർ ഇ കെ സാബു എ കെ ഹരിദാസ് എന്നിവർക്ക് മൂന്ന് വർഷം തടവും കോടതി വിധിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസാണിതെന്നും പ്രതികൾ ഒരു ദയയും അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും വിധി പറയവേ കോടതി പരാമർശിച്ചു ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ പിഴയും കോടതി വിധിച്ചു മറ്റു പ്രതികൾ അയ്യായിരം രൂപ പിഴയടയ്ക്കണം ആദ്യ രണ്ട് പ്രതികളുടെ പിഴത്തുക ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകണമെന്നും കോടതി വിധിച്ചു കോടതിയുടെ വിധി വധശിക്ഷയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും വിധിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മ പ്രഭാപതി പറഞ്ഞു മൂന്നാം പ്രതി എ എസ് ഐ കെ വി സോമനെയും കുറ്റക്കാരനായാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും വിചാരണ വേളയിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചിരുന്നു നാലാം പ്രതി വി പി മോഹനെ കോടതി നേരത്തെ തന്നെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു ആദ്യ മൂന്ന് പ്രതികളാണ് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളിയായത് കൂറുമാറിയ മുഖ്യസാക്ഷി സുരേഷിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ കോടതി സിബിഐക്ക് അനുമതി നൽകി മാപ്പ് സാക്ഷിയായ പോലീസുകാരുടെ മൊഴിയും പോസ്റ്റുമോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയുമാണ് കേസിൽ നിർണായകമായത് സർവീസിലിരിക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് വധശിക്ഷ കിട്ടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് റിനു ശ്രീധർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം വാർദ്ധക്യം പോലും മറന്ന് നിയമപോരാട്ടം നടത്തിയ ഒരമ്മയുടെ വിജയമാണ് ഉദയകുമാർ കേസിലെ വിധി പ്രഭാവതി അമ്മയ്ക്ക് ആകെയുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു മകൻ ഉദയകുമാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭീഷണികളെല്ലാം മറികടന്നാണ് മകന് വേണ്ടി അമ്മ നിയമപോരാട്ടം നടത്തിയത് വിധിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും തന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടതിന്റെ ഫലമായാണ് പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ കിട്ടിയതെന്നും പ്രഭാവതി അമ്മ പറഞ്ഞു പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള ഒരു ഓണക്കാലത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഓണക്കോടി വാങ്ങാൻ കരുതി വെച്ച നാലായിരത്തി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാക്കിയണിഞ്ഞ വേട്ടപ്പട്ടികൾ ഈ അമ്മയുടെ പൊന്നുമകന്റെ ജീവനെടുത്തത് തുടർന്നുള്ള നിയമപോരാട്ടങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നെങ്കിലും തളരാതെ പോരാടി വാർദ്ധക്യം ശരീരത്തിനെ തളർത്തിയപ്പോഴും മകന്റെ ജീവനെടുത്തവരുടെ ഗുണ്ടകൾ വിടാതെ പിന്തുടർന്നപ്പോഴും ഈ അമ്മ തളർന്നില്ല മകന് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോയി ഒടുവിൽ ശിക്ഷാ വിധി കേട്ട് കോടതി വരാന്തയിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകലങ്ങിയ കണ്ണുമായി ഈ അമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നു മാത്രം ഈ ലോകത്ത് ഒരു മക്കൾക്കും ഒരു അമ്മയ്ക്കും ഈ ദുരിത ഇനി ഉണ്ടാവല്ല ഒരു അമ്മ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയത് പുറത്തിച്ചിരുന്നെന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു മക്കൾക്കും ഇത് വരും വരൂലായിരുന്നു ഞാൻ ലോകം എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഞാൻ എല്ലായിടവും പോയി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഒരു സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ ആയയായിരുന്നു പ്രഭാവതി അമ്മ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മകന്റെ മരണവാർത്ത അറിയുന്നത് അന്ന് തളർന്നതാണ് ഈ മനസ്സ് അന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെ കേസിനല്ലാതെ ഈ വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല സംഭവത്തിന് ശേഷം മാറി വന്ന വി എസ് സർക്കാർ വാങ്ങി നൽകിയ വീടാണ് ഇവരുടെ ഏകലോകം ഒരു ഓണക്കാലത്താണ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം മകനെ നഷ്ടമാകുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ഓണക്കാലം വന്നെടുക്കുമ്പോൾ കോടതി വിധിയിലൂടെ അമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു ഓണസമ്മാനം തന്നെയാണ് ക്യാമറമാൻ ദേവദത്തിനൊപ്പം റിനു ശ്രീധർ ഉദയകുമാർ ഉരട്ടിക്കൊല കേസിൽ പ്രതികളായ പോലീസുകാരെല്ലാം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് കേവലം മൂന്ന് മലയാളി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത അന്വേഷണമാണ് പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ മേൽ പരാതി പാതി വിചാരണ പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് സിബിഐ കേസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന അത്യപൂർവതയും ഈ കേസിനുണ്ട് ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസിന്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ കുറ്റം ചെയ്ത മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് സി ബി ഐയുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കൂടിയാണ് സി ബി ഐയിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന കെ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്
സി ബി ഐക്ക് പിടികൊള്ളിയായി പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഹീരാലാലിനെയും രവീന്ദ്രൻ നായരെയും മാപ്പു സാക്ഷിയാക്കിയതും സി ബി ഐയുടെ തന്ത്രമായിരുന്നു ഇതോടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് എളുപ്പത്തിലെത്താനായി നൂറുകണക്കിന് രേഖകൾ പരിശോധിക്കാനും പോലീസുകാരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും സി ബി ഐ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് കേവലം മൂന്ന് പേർ മാത്രം അന്വേഷണ സംഘം ഒരു വർഷത്തിലേറെ തൈക്കാട് പി ഡബ്ല്യു ഡി റസ്റ്റ് ഹൌസിലെ മുറിയിൽ താമസിച്ചാണ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അന്വേഷണ സംഘത്തലവനായ പ്രദീപ് കുമാർ നിലവിൽ ദില്ലിയിൽ ഇന്റർപോളിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിന്മേൽ പാതി വിചാരണ പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് സി ബി ഐ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്ന അത്യപൂർവതയും ഈ കേസിനുണ്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണ സംഘം ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഴുവൻ പ്രതിപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം സി ബി ഐ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം മൂന്നാം മുറിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പോലീസുകാരോട് സർക്കാർ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അധികാരം പോലീസിനെ ദുഷിപ്പിക്കരുതെന്നും വിവേചന ബോധത്തോടെയും വിവേകത്തോടെയും അധികാരം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിനിയോഗിക്കണമെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ കുതിര കേരളാവരുത് പോലീസിന്റെ ജോലി എന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രസംഗിച്ചത് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പോലീസും മനുഷ്യാവകാശവും എന്ന ദേശീയ സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിണറായി പോലീസ് ജനങ്ങളോട് പുലർത്തേണ്ട സമീപനത്തെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചത് പോലീസ് മനുഷ്യാവകാശം ലംഘിക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലും ഇത്തരം പരാതികളുണ്ട് അമിതാധികാര പ്രവണതയും ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനങ്ങളും പാടില്ല ഏറെ അധികാരമുള്ള ജോലിയാണ് പോലീസിന്റേത് അധികാരം പോലീസിനെ ദൂഷിപ്പിക്കരുത് വിവേചന ബോധ്യത്തോടെയും വിവേകത്തോടെയും അധികാരം വിനിയോഗിക്കണം മൂന്നാം മുറ അമിതാധികാര പ്രയോഗം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതിനകം വന്ന അത്തരം പരാതികളിൽ കൈക്കൊണ്ട അതിശക്തമായ നടപടികളിലൂടെ അത് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണക്കാരും ദുർബലരായവരുമായ ആളുകളുടെ മേൽ കുതിരകയറാകരുത് പോലീസ് നയം അഴിമതി അമിതാധികാര പ്രയോഗം മൂന്നാം മുറ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ സംരക്ഷണവും ഉണ്ടാവില്ല ദുർബലരുടെ മേൽ പോലീസ് കുതിര കയറരുത് മാധ്യമ സെൻസേഷനിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചില സംഭവങ്ങൾക്ക് അത് അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിൽ വീണു പോകരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ഗോപാൽ ഗൌഡ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് വി കെ മോഹനൻ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ പരസ്യപ്പെടുത്തും സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുക മൂന്നാർ സ്പെഷ്യൽ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തലാക്കാനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനും അംഗീകാരമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാകും സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുക രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഈ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ ഗവർണറെ സർക്കാർ നേരിട്ടറിയിക്കാനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു മൂന്നാറിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാനായി സ്ഥാപിച്ച മൂന്നാർ ട്രിബ്യൂണൽ നിർത്തലാക്കാനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു ട്രിബ്യൂണലിൽ നിലവിലുള്ള കേസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും തീർപ്പാക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ നടപടിക്രമം പിന്നീട് പുറപ്പെടുവിക്കും ഇതിനായുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചത് വി എസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ട്രിബ്യൂണൽ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാൽ ഭൂപ്രശ്നങ്ങളിൽ ട്രിബ്യൂണൽ പ്രവർത്തനം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർത്തലാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു പാക്കേജിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത യോഗത്തോടു കൂടി നമുക്ക് നാശനഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഒട്ടേറെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന നിലവിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും മന്ത്രിസഭായോഗം വിലയിരുത്തി ഒപ്പം കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയും മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതോടെ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവുമായി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം കുട്ടനാട്ടിൽ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദഗ്ദ്ധ സംഘമാണ് കുട്ടനാട്ടിലെത്തിയത് പകർച്ചവ്യാധിക്കുള്ള സാധ്യത
അഭിമാനകരമായ കാഴ്ചയാണ് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ അടങ്ങുന്ന സംഘം പതിനഞ്ച് ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളും സന്നദ്ധ സേവനത്തിനായി മെഡിസിൻ വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ബി പത്മകുമാറിനൊപ്പം രംഗത്തുണ്ട് മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കൂടാതെ എൻ എച്ച് എം ഈ മൂന്ന് വകുപ്പുകളുടെയും ഏകോപനത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള സംഘത്തിനൊപ്പം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മരുന്ന് നഴ്സുമാരുടെ സേവനം പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിഭാഗം ഡോക്ടർ എന്നിവരെ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യ സഹായം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം ഷാജഹാൻ നിസ്ബീറോ ആലപ്പുഴ കാലവർഷക്കെടുതി മൂലം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാലായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകില്ല എന്നാലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഒരു ഓവർലേ മതിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത് ഹെവി മെയിൻ്റനൻസോ ബി എം ബി സിയോ ചെയ്യേണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതെല്ലാം ഓരോ റോഡിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം താറുമാറായ ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി തുടങ്ങി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ട്രേറ്റിൽ ചേർന്ന അടിയന്തര യോഗമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് ഇതിനായി എഴുകാട് പടച്ചാൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മടകുത്തും അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗമാണ് മടകുത്തേണ്ടതെങ്കിലും അടിയന്തര സ്വഭാവം പരിഗണിച്ച് രണ്ടിടത്തും മടകുത്താനുള്ള ചുമതല ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി ഇതിനാവശ്യമായ തുക സർക്കാർ വഹിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വേഗത്തിൽ റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കേണ്ടതിനാൽ മടകുത്താനുള്ള ചുമതല പാടശേഖര സമിതിക്ക് നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പാടശേഖര സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് നടൻ മോഹൻലാൽ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലനെ ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യം മോഹൻലാൽ അറിയിച്ചു സർക്കാരിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച വിവരം മന്ത്രിയും സ്ഥിരീകരിച്ചു നേരത്തെ മോഹൻലാലിനെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വിഭാഗം ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് മോഹൻലാലിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അഭിമന്യു കൊലപാതകത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി സനീഷാണ് അറസ്റ്റിലായത് ആദ്യ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ കേസിൽ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ സനീഷിനെ സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് മഹാരാജാ സക്രമി സംഘത്തിൽ ഇയാളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതായി വ്യക്തമായത് എസ് ഡി പി ഐ തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തകനായ സനീഷ് ബൈക്കിലാണ് അന്ന് രാത്രി മഹാരാജാസിലെത്തിയത് കേസിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റിലായ റിയാസും സനീഷിനൊപ്പം അന്ന് ബൈക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബുള്ളറ്റും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു പതിനഞ്ചംഗ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിലായതോടെ അവശേഷിക്കുന്നവരും ഉടൻ വലയിലാകുമെന്നാണ് സൂചന കേസിൽ പതിനാലാമത്തെ അറസ്റ്റാണ് സനീഷിന്റേത് അതേസമയം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുന്ന പ്രധാന പ്രതി മുഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ് ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആലപ്പുഴയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു വന്ന മൊഴിയെ തുടർന്ന് മുഹമ്മദിനെയും കൊണ്ട് പോലീസ് ആലപ്പുഴയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെളിവെടുത്തിരുന്നു കേസിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രതികളുടെ ഒളിത്താവളങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം അതിനാൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും ഉടൻ പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി തളിപ്പറമ്പിൽ ദേശീയപാത ബൈപ്പാസ് കീഴാറ്റൂർ വഴി തന്നെ അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ബൈപ്പാസിനായി കീഴാറ്റൂരിലെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പാണ് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയത് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ പകർപ്പ് പിപ്പിൾ ടി വിക്ക് ലഭിച്ചു കീഴാറ്റൂരിൽ ബൈപ്പാസിനായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ത്രീ ഡി വിജ്ഞാപനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയത് നിലവിലെ അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റമില്ല സർവേ പൂർത്തിയായ സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഈ മാസം പതിമൂന്നിനാണ് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് ബൈപ്പാസ് വിരുദ്ധ സമരക്കാരുടെയും
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ബൈപ്പാസ് കീഴാറ്റൂരിൽ നിന്നും മാറ്റും എന്നായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്രമാണ് അലൈൻമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്ന വസ്തുത മറച്ചുവെച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ സമരം നടത്താനാണ് ബി ജെ പി തയ്യാറായത് കേന്ദ്രം അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയതോടുകൂടി ബി ജെ പിയുടെ കള്ളക്കളി പൊളിഞ്ഞു കീഴാറ്റൂരിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ഇറങ്ങിയ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ജയൻ കല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം എം സന്തോഷ്